ജീലൂസ് തട്ടുകടയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ ചാനലിന് ഒരു പുതിയ ലോഗോ കൂടി കിട്ടിയ ദിവസമാണ് ഈ ലോഗോ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് തന്നത് എൻ്റെ പ്രിയ സ്നേഹിതനായ ജോജിയാണ് ജോജി നല്ലൊരു ഡിസൈനർ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ജോജി നാട്ടിലാണ് പുനലൂരാണ് സ്വദേശ ജോജിക്ക് ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാണുന്ന ഒരു ചെറിയ കൃഷിയില്ലേ ഇത് ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിലെ എബിച്ചാൻ്റെ വില്ലയിലെ ഒരു ചെറിയ കൃഷിയാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്കൊരു ഇച്ചിരി ഓർഗാനിക് പച്ച ചീര കിട്ടാനിടയായി അപ്പം അത് ഇവിടെ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ പച്ച ചീര നല്ല സുന്ദരമായിട്ട് തോരൻ വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പച്ചച്ചീര അല്പം മോരുകൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കുത്തരിച്ചോറ് കഴിക്കാൻ നല്ല സൂപ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ പച്ചച്ചീര തോരൻ എങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എന്നാലും ഒന്നുകൂടി നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം ആദ്യമേ നമുക്ക് ഈ പച്ചച്ചീര ഒന്ന് ശരിക്കൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ ഏപ്പിച്ചാൽ ഒരു വലിയ താങ്ക്സ് കൂടി അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചീര അതിൻ്റെ തണ്ടോടു കൂടി തന്നെ നല്ല കുനുകുനാന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അരപ്പിന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു മുക്ക തേങ്ങയുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് കഷ്ണം കൊച്ചുള്ളി രണ്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഒരല്പം ഇഞ്ചി കറിയാപ്പില ഇത്രയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ചേർക്കാതെ ജസ്റ്റ് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചീര അരപ്പ് റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് കടു വറക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് രണ്ട് ഐറ്റം കൂടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ കരിയാപ്പില കടുക് പിന്നെ വറ്റൽമുളക് ചതച്ചതെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ മട്ട അരിയും ഒരു സ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പോടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വറക്കാനായിട്ട് അപ്പം എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായി കടുക് നമ്മൾ പൊട്ടിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് മട്ട അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മട്ട അരിയും ശരിക്കും മട്ട അരി പൊട്ടണം ഇതിനകത്ത് അതാണ് അതിൻ്റെ പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഉഴുന്നൂരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുകൂടെ കടന്ന് ജസ്റ്റ് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് വറന്ന് വറുത്ത് വരുന്ന ആ ഒരു പരുവം ഉണ്ടല്ലോ ആ പരുവത്തിൽ വേണം നമുക്ക് അടുത്ത ഐറ്റമായ നമ്മുടെ വറ്റൽമുളക് ചതച്ചത് ഇടാനായിട്ട് ഇതൊരു ഞാനൊരു നാലഞ്ച് വറ്റൽമുളക് കല്ലിനകത്ത് വെച്ച് ചതച്ചത് ഇനി കരിയാപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് അത് ജസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് വേവിക്കണം പച്ചയ്ക്കല്ല നമ്മൾ ഈ അരപ്പിടുന്നത് ഇതൊന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് വേവിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്ന പരുവത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചീര കൂടി നമുക്കൊന്നിടാം നമ്മൾ ചീര ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ അരപ്പും ഇതും എല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി നമുക്കൊന്ന് വെക്കാം അടി കൂട്ടി ഇളക്കിയാൽ നമുക്ക് ആ അരപ്പ് എല്ലാം എടുത്ത് പിടിക്കത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം അതിനു മുമ്പ് ഉപ്പ് ഇടണം ഉപ്പെല്ലാം ഒന്ന് ഇട്ട് നമ്മളൊന്ന് സെറ്റാക്കി വെക്കണം ഉപ്പ് എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ അടച്ച് വെച്ച് നമുക്കിത് ചെറിയ ഒരു മീഡിയം തേയിൽ വേവിക്കണം വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സുന്ദരമായ ചീര തോരൻ ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചുമന്ന ചീരയും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ കാണണം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ രസ്യൻ ഓർഗാനിക് ചീരത്തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് വരേക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് ആണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ജോജിക്കും എബിച്ചാനും നൽകുകയാണ് അപ്പം വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണും അതുവരേക്കും Bye bye thank you